大家好，我是美食多。说起海鲜，平时我们吃的最多的就属虾、带鱼、蛤蜊等，是百姓家餐桌上常见的常客。而今天给大家推荐的小海鲜也是很常见，价格也非常实惠，那就是鱿鱼。鱿鱼这玩意，价格不贵，营养却很丰富。同其他海鲜一样，都具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点，是一种集美味和营养兼优的食材，因此让很多人都很喜欢。今天就用鱿鱼搭配腐竹，给大家分享一道不一样的美食——鲜美爽口，下饭下酒又解馋，让人吃后瞬间难忘。我家孩子特别喜欢吃鱿鱼，每次去烧烤摊。烤鱿鱼是必点的，但是烧烤摊上的烤鱿鱼价格也不便宜，就想着自己买一些回家来，做给孩子解解馋。这鱿鱼几乎在各大超市都能买到，而且价格实惠，比在外面吃划算多了。将准备好的鱿鱼放入大碗中，加入适量的清水。再加入一勺食盐，下手把食盐搅拌溶解，然后将鱿鱼放在一旁泡发着备用。腐竹又称腐皮，是很受欢迎的一种客家传统食品，也是华人地区常见的食物原料，具有浓郁的豆香味，同时还有着其他豆制品所不具备的独特口感。腐竹色泽黄白，有光透亮，含有丰富的蛋白质及多种营养成分。用清水浸泡，可荤、素、烧、炒、凉拌、汤食等，使之清香爽口。将腐竹掰成小块，放入碗中，加入适量的清水，再加入一勺白糖、一勺白醋，将它搅拌溶解。加入白糖和白醋，可以加入泡发的时间，然后先放在一旁泡发着备用。接着准备一把芹菜，先将芹菜叶子摘下来。做这道菜，加入芹菜口感会更好。摘下来的芹菜叶子，大家不要扔了。留着等下还有用。现在将芹菜干切成三厘米的小段，切好放入盘中备用。下面再把芹菜叶子改到切小一些，切好之后放入盘中。再准备几瓣大蒜，先将它拍一下，这样蒜香味会更加浓郁。然后再用刀给它切碎一些，切好之后放入盘中。再准备三个小米椒，将小米椒的根部切掉，然后再斜刀将它切成片。切好之后放入盘中，准备五块钱的瘦肉，先将它切成片。如果大家觉得不好切，可以先放冰箱冷冻十分钟，然后再拿出来切，就会方便很多。接着再改刀将它切成细丝。切好之后放入盘中。现在来看一下，鱿鱼已经泡好了，里面已经没有硬心了，泡到这样的程度就可以了。将鱿鱼清洗干净之后，再切成小条。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。
，对你来说只是举手之劳；对美食多来说，可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。切好之后放入盘中，腐竹叶已经泡好了，明显变软了，中间也没有硬心了。我们将它清洗干净之后，先放在一旁备用。做回碗锅中，加入适量的清水，开火将水烧开。水开之后，将腐竹放进锅中焯水两分钟。腐竹焯水可以去除豆腥味。两分钟之后就可以关火，将它控水捞出来，先放入盘中备用。接着再把鱿鱼放入锅中，同样焯一下水。鱿鱼焯水可以去腥，但是时间不要太长了，不然口感发老不好吃。给它焯烫三十秒就可以了。将它控水捞出，先放入盘中备用。现在往锅中加入一点清油，再放入一点猪油，用清油和猪油混合炒出来会更加香。猪油融化之后，将猪肉放入锅中，炒干猪肉的水分，将猪肉炒至变色，再放入适量的生抽。将它翻炒均匀，使猪肉上色。加入小半勺食盐，将猪肉翻炒入味。然后把鱿鱼倒入锅中，炒出鱿鱼的香味。再加入蒜末、小米椒，翻炒出蒜香味。喜欢吃辣的，可以多放入一点小米椒。不喜欢吃辣的，也可以将它换成菜椒。炒香之后，再放入腐竹，将它翻炒均匀。这会往里边加入小半碗的清水，让它焖煮上一分钟的时间。接着把芹菜杆加进来，将芹菜杆翻至断生。最后加入芹菜叶，翻炒三十秒就可以出锅了。一道鲜香美味、造型漂亮、彰显档次的节日菜肴就做好了。这道菜深受老年人和小孩子的欢迎，上周就被抢光。超级快速又清爽下饭的一道菜肴，配料丰富，还有满满的芹菜香，可谓色香味俱全。由于和他天生一对，每次做一盘都不够吃。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！